इयत्ता सहावी विषय सामान्य विज्ञान पाठ आहे ध्वनि घटक ध्वनि म्हणजे काय व ध्वनि कसे निर्माण होतात तर विद्यार्थी मित्रांनो या चित्रातील आवाज आपण ऐकलेले आहोत मग या आवाजांना तुमच्या परिसरात कोणकोणते शब्द वापरले जातात चित्रा खालील चौकटीत लिहा जस ती मुलगी गाणं गात आहे त्याला आपण गायन म्हणतो चिमणीची चिवचिव फटाक्यांचा धडाम असा आवाज एकाने दुसऱ्याच्या कानात कुजबुजणे शिट्टींचा कर्कश आवाज बासरीचे मधुर सूर भोंग्याची पोंग पोंग आणि कुत्र्याचे भुंकणे आता पोहया ध्वनी म्हणजे काय आवाजाला शास्त्रीय भाषेत ध्वनी म्हणतात काही ध्वनी मोठे असल्याने सहज ऐकू येतात तर काही ध्वनी खूप लहान असल्याने ते लक्ष दिल्याशिवाय ऐकू येत नाहीत काही ध्वनी आपल्याला आवडतात तर काही ध्वनींचा आपल्याला त्रास होतो आता बघूया आपण आवाजाची विविध उदाहरणे तर शाळेच्या मधल्या सुट्टीमध्ये कोणकोणते आवाज आपल्या कानावर पडतात याच निरीक्षण आपण करूया त्याचप्रमाणे वर्गामध्ये शांतता असताना डोळे मितून शांत बसा आसपासचे कोणकोणते आवाज आपणास ऐकू येतात तर आपल्याला ऐकू येणाऱ्या असंख्य आवाजामध्ये खूप विविधता असते हे तुमच्या लक्षात येईल या ध्वनींचे लहान मोठे व आवडणारे न आवडणारे असे दोन पद्धतीने वर्गीकरण करता येते चला करून पाहूया आपल्या घरी रेडिओ अथवा टेपरी कार्डर असतो त्यावर गाणे वाजत असताना त्याच्या स्पीकरवर हात ठेवा काय जाणवेल आपल्याला तर आपण हात ठेवल्यानंतर त्या स्पीकरचा जो पडदा असतो त्याची हालचाल होत असताना आपल्याला जाणवेल आता काही वेळानंतर रेडिओ किंवा स्पीकर बंद करा आता काय जाणवते तर आता आपल्याला जाणवेल की मगाशी जी आपल्या हाताची हालचाल होत होती की त्या पडद्याची हालचाल होत होती ती आता पूर्णपणे थांबलेली आहे एक दुसरा प्रयोग करून पाहूया एक रबर बँड घ्या चित्रात दाखवल्याप्रमाणे त्याची एक बाजू ताणून सोडून द्या काय दिसले तर रबर बँडने आपली जागा बदलली त्याचप्रमाणे रबर बँडच्या हालचालीशिवाय इतर कोणती गोष्ट तुम्हाला जाणवली असेल तर रबर बँड हातातून सुटताना त्याच्यातून एक विशिष्ट असा आवाज आपल्यास ऐकू आला त्यानंतर एखादा तबला घेऊन त्याच्या पडद्यावर थोडासा भुसा किंवा मोहरीचे दाणे किंवा वाळू पसरा पडद्यावर बोटाने टिचकी मारा आवाज होत असेपर्यंत आपल्याला काय दिसते तर आपल्या तबल्याचा जो पडदा आहे तो हालचाल करतो आहे त्यामुळे त्याच्यावरील जे मोहरीचे दाणे किंवा वाळू आपण पसरलेली आहे ती सुद्धा अशी उंच उंच उडत असल्याचे आपल्याला जाणवत आहे आवाज होत असेपर्यंत आपल्याला ही सर्व क्रिया दिसत आहे मात्र आवाज बंद झाल्यानंतर ही क्रिया आपणास दिसणार नाही तर खालील कृतींच्या निरीक्षणातून आपल्याला काय समजले आपण तीन कृती केल्यात स्पीकरचा पडदा रबर बँडला ताणून धरून सोडणे त्याचप्रमाणे तबल्याच्या पडद्यावर मोहरीचे दाणे अथवा वाळू पसरून त्यातील काय फरक दिसतो ते बघणे तर या तिन्ही कृतीच्या निरीक्षणातून आपल्याला असं जाणवलं की हे सर्व ध्वनी निर्माण करणाऱ्या वस्तू आहेत आणि यातून कंपन निर्माण होतात तर ध्वनी निर्माण होण्यासाठी 
एखाद्या वस्तूचे कंपन होणे गरजेचे असते वस्तूचे कंपन होत असते तोपर्यंत आपल्याला ध्वनी ऐकू येतो कंपन थांबले की ध्वनी ही बंद होतो ज्या वस्तूमुळे ध्वनी निर्माण होतो तिला ध्वनिस्त्रोत असे म्हणतात विद्यार्थी मित्रांनो माहीत आहे का तुम्हाला ध्वनिशास्त्र ध्वनी नाद आवाजाची निर्मिती आणि त्यांचे परिणाम याबद्दलचे विज्ञान म्हणजे ध्वनिशास्त्र ध्वनीची तीव्रता डेशिबल म्हणजे टीव्हीमध्ये मोजतात आपल्या घशातील स्वर यंत्रामध्ये असणाऱ्या ध्वनितंतूच्या कंपनामुळे ध्वनी निर्माण होतो स्वर यंत्रामधून निघणाऱ्या ध्वनीचा दर्जा ध्वनितंतूच्या ताठरपणावर अवलंबून असतो 